Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Chile picante contra el cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero hablarles de ciencia que se ha descubierto, que ha demostrado que hay un efecto del chile picante, del picante del chile contra el cáncer. Antes de pasar a la pizarra quiero hablarles de un hijo nuevo que tengo que es, eh, como estamos hablando de comida y el chile tiene que ver con la comida, este, este se llama el Recetas del Poder del Metabolismo, es el libro nuevo. Eh, este libro ya está disponible en los Estados Unidos, en Puerto Rico eh, y ya en estos días está llegando a México también y luego va a estar en todos los países. Básicamente es, es un libro de recetas único, es el libro de recetas se llama Recetas del Poder del Metabolismo, lleva muchos años la gente pidiéndome un libro de recetas, es un libro completamente a colores, donde van a estar todas las recetas, hay de todos los países, aquí se explica la dieta 3x1, aquí eh, y todo es dieta 3x1, baja en carbohidratos, eh, postres que no engordan, eh, toda la comida sabrosa que usted quiera eh, probar, aquí está la receta, cómo hacerlo, las instrucciones, qué ingredientes utilizar tiene áreas de todo tipo de sopas, de ensaladas, de, de, de carnes, de pasta, de todo lo que usted pueda hacer, pero mirando la dieta 3x1 y todo a colores eh, bellos, eh, dieta ya, eh, recetas ya probadas este, y estamos todos disfrutando del nuevo libro Recetas el Poder del Metabolismo. Este libro ya viene de forma digital que se consigue en Amazon pero en muchos países ya lo estamos poniendo impreso, ya en Puerto Rico, en Estados Unidos está llegando impreso esta semana y en México ya, voy a estar en México recientemente donde vamos a estar ya lanzando este libro, la versión mexicana, porque estamos haciendo también una versión para México. Eh, tiene recetas de todos los países, es más de 200 recetas, todas bajas en carbohidratos, de las que puede comer un diabético, de las que puede comer una persona que quiera adelgazar, eh, hay postres, hay chocolate, hay de todo. Eh, pero todo es un extracto de lo que hemos aprendido todos estos años de la, de la dieta, de las recetas sabrosas que se pueden comer sin dañar la dieta. Voy un momentito a la pizarra para explicar lo del chile picante contra el cáncer. Fíjense, el, eh, hubo recientemente eh, una cierta controversia con el tema del picante. ¿no? Eh, eh, en México por ejemplo se usa mucho el picante, hay países donde es muy fuerte el uso de picante de, 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 de chile. ¿no? El cuerpo como tal para tener un buen metabolismo pues necesita un equilibrio y ustedes me han visto a mí hablar de que el sistema nervioso controla el metabolismo. El sistema nervioso puede ser más pasivo o puede ser más excitado. Lo que yo llamo pasivo es lo que los médicos llaman parasimpático y lo que yo llamo excitado es lo que los médicos llaman sistema simpático. ¿no? Este, eh, Recientemente eh, salió un estudio uh, que hablaba del de el rol, el rol que tiene el sistema nervioso sobre la creación de tumores y la metástasis. Este estudio fue reciente, del 2015, lo dirigió la doctora Magnon. Básicamente en este estudio está hablando de que distintos tipos de sistema nervioso afectan distintos tipos de cáncer. O sea, que el tipo de cáncer que le da a una persona que padece o que es más pasivo su sistema, más parasimpático, es distinto al tipo de eh, cáncer que tiende a darle a la persona que tiene un sistema nervioso excitado, que es un sistema más simpático. ¿no? Eh, esto, esto yo lo veo con mucha lógica, porque yo llevo unos años estudiando a, al doctor que se llama Nicholas, Nicholas González. Nicholas González, eh, que en paz descanse, eh, murió hace un poquito de tiempo, eh, fue para mí el investigador más importante de cáncer, el que más lógica le puso al tema del cáncer. ¿no? Este, he leído todos sus libros, eh, obviamente desgraciadamente están solamente en inglés, pero son maravillas de libros para el que puede leer el inglés y quiera aprender muy bien sobre el sistema nervioso, porque él, él utilizaba el sistema nervioso para controlar el cáncer. Como yo, a través de muchos años he visto personas que se me mejoran dramáticamente, eh, vienen con nosotros a adelgazar a bajar de peso, a controlar la diabetes y de momento el cáncer que tenía se le empieza a reducir, solamente porque estamos haciendo algo con mejorar su sistema nervioso, su calidad de sueño y de momento todo empieza a resolverse. ¿no? Pues me he dado cuenta que el doctor González tenía razón. Entonces este estudio que está aquí básicamente habla de la diferencia de cómo, qué rol tiene el sistema nervioso 
sobre la creación de tumores y sobre las metástasis, que es la etapa donde el cáncer se está regando a través de todo el cuerpo, que es usualmente la etapa final, ¿no? Este, ahora, eh, eh, me trae a, a colación otro estudio donde habla del chile, ¿no? El chile, ¿no? El chile, eh, el picante, tiene eh, una sustancia que se llama capsaicina, ¿ok? La capsaicina ah, es lo que le da el picante, el picor como tal. Este, yo tenía por aquí una buena imagen para enseñarle, que no les enseñé, se la voy a enseñar, fíjense. Por aquí voy a acercarme, que Jorge se la, nos ayude a enseñársela, fíjense. Cuando me refiero al chile, me refiero a esta belleza que está aquí, ¿no? Este, digo, para aquellos de nosotros que nos gusta el chile, pues algo así es, es espectacular, le da mucho buen sabor a la comida, ¿no? Eh, yo voy a México mucho y en México, pues es el, el reino del chile, ¿no? Este, eh, allá lo que yo encuentro. Que, que pica mucho, que me pica mucho, ellos lo encuentran que pica muy poco, ¿no? Porque el mexicano ya está como, como, como curado de espanto ya, como que no siente eso ya, ¿no? Pero son los reyes de eso, ¿no? Entonces, regresando a la pizarra, lo que básicamente eh, eh, hubo otro estudio que lo hizo la Universidad de Nottingham, lo dirigió el doctor Timothy Bates y, y se publicó en el 2007, y este estudio se publicó por toda Europa, ¿no? Este, y era que describía como la capsaicina del chile eh, crea apoptosis. Apoptosis se le llama a la muerte de las células. Las células cancerosas, el cáncer, es una célula eterna. Lo que quiere decir que es una célula eterna, que es una célula que no se muere. Todas las células nacen, crecen y mueren. Nacen, crecen y mueren. Nacen, crecen y mueren. La muerte de las células se llama la apoptosis que quiere decir el momento de que tiene que morir, se supone que una célula se muere cada tres meses. Las células comunes y corrientes, no las de los huesos, pero las del cuerpo, se mueren como a los tres meses. A los tres, cada tres meses usted tiene un cuerpo nuevo porque el cuerpo nació, creció y murió, nació, creció y murió. A usted se le cae la piel y sale piel nueva debajo. Entonces, el, lo que buscan las personas que tratan de curar el cáncer es que las células cancerosas se mueran, pero las células cancerosas no se mueren, lo que hace es que nacen, crecen crecen, 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 crecen y no paran de crecer y por eso acaban con el cuerpo. Así que lo que está buscando alguien que quiere curar un cáncer es que las células hagan su ciclo normal, que incluye nacer, crecer y morir, pero la célula cancerosa tiene otra idea, es una idea de continuar viviendo y, y como sigue viviendo y sigue reproduciéndose acaba con el cuerpo. ¿Qué pasa? Se descubrió que la capsaicina, que es la sustancia que da el, el picor de, del chile, pues tiene la habilidad de, de crear apóptosis y hacer que la célula cancerosa se muera. Ahora, algo que descubrí eh, estudiando el tema del doctor González, y se lo digo porque es mi responsabilidad comunicárselo, es que el chile es mucho más efectivo para un cáncer que tiene una, una persona que tiene un sistema nervioso pasivo que para una persona que tiene un sistema nervioso excitado. El tipo de cáncer que le da a la persona que tiene un sistema nervioso pasivo como el mío, mi cuerpo es más pasivo, es cáncer que es, se llama linfomas, linfomas o leucemia. Los, las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo, que es más hacia el lado pasivo, eh, tendemos a tener cáncer, según nos explica el mismo doctor Nicolás González, tendemos a tener cáncer de sistema inmune, no cáncer de tumor, cáncer de sistema inmune, cáncer de la sangre que se llama leucemia cáncer que se llama linfoma, que es el sistema linfático por donde corre la linfa, que es el líquido ese que el cuerpo usa para extraer todo lo que le sobra, las grasas, las bacterias muertas y demás salen por la linfa, es como si fuera, es como si fuera el, 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 la tubería del cuerpo ¿no? para sacar lo, lo que le sobra. ¿no? Así que básicamente si usted eh, quiere evitar el cáncer y tiene un sistema nervioso pasivo, así como el mío, pues coma mucho chile. Este, le va a ayudar, porque ayuda a prevenir el cáncer, sobre todo en las personas que tienen un sistema nervioso vacío. Claro, si usted tiene un sistema nervioso excitado, de eso que tiene dificultad para dormir, que se le inflama el cuerpo con facilidad, que, que tiene las características de excitado, que la va a ver en el episodio número 199 de Metabolismo TV, pues eh, no le dé muy duro al chile, porque si le da muy duro al chile, la capsaicina se lo puede excitar más de la cuenta, entonces sí que le puede producir. Eh, algo que usted no quiere tener en su cuerpo. Así que esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.